ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിൽകുമാർ പി എസ് സി ജി അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഏതാനും ഫോൺ കോളുകൾ എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഫോൺ കോളുകൾക്ക് ഒരു പൊതു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന പരീക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ളതുമായിരുന്നു ആ ഫോൺ കോൾ തങ്ങളുടെ റിസ്റ്റ് വാച്ച് പി എസ് സി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പിടിച്ചെടുത്തു വന്നു തങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കളക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് റിപ്പോർട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുമായിരുന്നു ഇതിനെന്താണ് ഒരു പരിഹാരം എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പി എസ് സിയുടെ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പി എസ് സി നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പരീക്ഷയിൽ നടന്ന അഴിമതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമക്കേടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ക്രമക്കേട് നടന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് വാച്ചിലൂടെയാണ് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറിയത് വാച്ചിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല പി എസ് സി മറ്റു പല മേഖലകളും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നത് ഇത് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് എന്നിട്ടും ഇത്രമാത്രം ഒരു ഗുരുതരമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഇതേപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരാകുന്നില്ല വളരെ നന്നായി പഠിച്ച് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത റാങ്ക് നേടേണ്ടവർ പോലും ഒന്നും അറിയാതെ അവരറിയാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കെണികളിൽ അകപ്പെടുകയാണ് ഈ സാഹചര്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പ്രേരണയായത് നമുക്ക് പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ കടന്നുകൊണ്ട് പി എസ് സി പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കർശന നിർദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ നൽകുന്ന ശിക്ഷ എന്താണെന്നാണ് പി എസ് സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സൈറ്റിൻ്റെ ഹോം പേജാണ് ഈ ഹോം പേജിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ബാൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ എന്നാണ് അവ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് ജോമട്രി പെൻസിൽ ബോക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൗച്ച് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇങ്ക് ജെൽ പെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെൻ കൊണ്ടുപോകരുതെന്നല്ല നിങ്ങൾ കൊണ്ടു ചെല്ലേണ്ടത് വാൾ പോയിൻ്റ് പെന്നാണ് ഇങ്ക് പെന്നോ ജെൽ പെന്നോ അവിടെ കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പാടില്ല സ്കെയിൽ റൈറ്റിംഗ് പാഡ് പെൻ ഡ്രൈവ് ഇറൈസർ കാൽക്കുലേറ്റർ ലോക്ക് ടേബിൾ ഇലക്ട്രിക് പെൻ ഓർ സ്കാനർ ഇവ നിരോധിത വസ്തുക്കളിൽ വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് ആണ് വരിക വാർത്താവിനിമയ ഉപകരണങ്ങളാണ് വരിക മൊബൈൽ ഫോൺ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോൺ മൈക്രോഫോൺ പേജർ ഹെൽത്ത് ബാൻഡ് തുടങ്ങിയവ അതിൽ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള എനി മെറ്റാനിക്കൽ ഐ എനി മെറ്റാനിക് ഐറ്റംസ് വിച്ച് കുഡ് ബി യൂസ് ഫോർ ദ അൺഫെയർ മീൻസ് ഫോർ ഹൈഡിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് ക്യാമറ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസുകൾ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാനാവുന്ന തരത്തിലുള്ള മെറ്റൽസിൻ്റെ ഫ്രെയിമുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പിന്നെ പറയുന്ന ഐറ്റമാണ് വാച്ചസ് വാച്ചിൽ തന്നെ ക്യാമറ വാച്ചും സ്മാർട്ട് വാച്ചും പറയുന്നത് കൂടാതെ വാച്ച് റിസ്റ്റ് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു തരത്തിലുള്ള വാച്ചും പരീക്ഷാ ഹാളിൽ അണിയാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത് പരീക്ഷ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഇൻവിജിലേറ്റേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനെയോ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്നത് വാച്ച് അത് ക്യാമറ വാച്ച് അല്ല അത് സ്മാർട്ട് വാച്ച് അല്ല എന്ന് തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനൊന്നും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വാച്ച് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഈറ്റബിൾസ് ഇനി ഈറ്റബിളായിട്ട് ഓപ്പൺ ഡോർ പാക്കറ്റ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇതൊന്നും അവിടെ പാടില്ല പിന്നെ ഹാൻഡ് ബാഗ് പാടില്ല പേഴ്സ് പാടില്ല പൗച്ച് പാടില്ല പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പോലീസ് കൗൺസിൽ പരീക്ഷയിലുണ്ടായ ക്രമക്കേടിനെ തുടർന്ന് സ്വീകരിച്ച കർശന നടപടികളുടെ ഭാഗമായി പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര
വളരെ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ നാം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ സൈറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ കൂടി താഴേക്ക് പോയാൽ അവിടെ ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെക്ക് ദ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ അർജൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാണാം എന്താണത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണത് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റുമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അല്ലാതെ അവരുടെ കൂടെ വരുന്ന ആരെയും തന്നെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുൻപ് മാത്രമേ പരീക്ഷ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് അസൽ തിരിച്ചറിയ രേഖ പേന പേനയ്ക്ക് പ്രത്യേകത പറയുന്നുണ്ട് നീല കറുപ്പ് ബോൾ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ക് പെന്നോ ജെൽ പെന്നോ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പാടില്ല ഇവ മാത്രമേ പരീക്ഷ ഹാളിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സീറ്റുകളിൽ മാത്രമേ ഇരിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ ചുവടെ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരീക്ഷ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല എന്താണ് ആ വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ തന്നെ നിരോധിക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ നോക്കൂ സ്റ്റേഷനറി പാഠ്യവസ്തുക്കൾ അച്ചടിച്ചതോ എഴുതപ്പെട്ടതോ കടലാസ് തുണ്ടുകൾ ജാമിതീയ ഉപകരണങ്ങൾ ബോക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ റബ്ബർ എഴുത്തുപാട് ലോകരിതം പട്ടിക പേഴ്സ് പൗച്ച് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് പെൻഡ്രൈവ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് പേന സ്കാനർ ഹെൽത്ത് ബാൻഡ് ക്യാമറ പെൻ വിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോൺ മൈക്രോഫോൺ പേജർ വാച്ചുകൾ റിസ്റ്റ് വാച്ച് സ്മാർട്ട് വാച്ച് ക്യാമറ വാച്ച് ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ പൊതിഞ്ഞതോ അല്ലാത്തതായ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ കുപ്പിവെള്ളം ഇത് കൂടാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞോ കൂടാതെ ക്യാമറ ബ്ലൂടൂത്ത് തുടങ്ങിയ പോലുള്ള വിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ ഒളിപ്പിക്കുവാൻ തരത്തിലുള്ള ലോക പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ പരീക്ഷ ഹാളിൽ അനുവദിക്കുന്നതല്ല മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പി എസ് സിയുടെ നടപടികൾക്ക് വിധേയരാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പി എസ് സിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികൾക്ക് വിധേയരാവും നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്ഥിരമായി വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയാൽ ആ പരീക്ഷ മാത്രമല്ല നമുക്ക് മിസ്സാവുക ഭാവിയിൽ ഒരു പരീക്ഷയും പിന്നീട് നമുക്ക് എഴുതുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ സംജാതമായി തീരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശം കാരണം കമ്മീഷൻ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുൻപ് പലപ്പോഴും അവിടെ വരുന്ന ഇൻവിജിലേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് മാറ്റിവെക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വാച്ച് അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നിരുപദ്രകരമായിരിക്കും സാധാ ഒരു വാച്ചായിരിക്കും ഓ ഇതും നിരുപദ്രകരമാണല്ലോ പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോൾ സമയം നോക്കി അറിയാമല്ലോ എന്നായിരിക്കും കരുതിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് പിടിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഭാവി കമ്മീഷൻ്റെ തീരുമാനം ആകുന്ന തുലാസിൽ തൂങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും കാരണം ഇങ്ങനെയൊരു പ്രൊവിഷനാണ് അവിടെ കമ്മീഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതനുസരിക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പി എസ് സിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിയിൽ നിന്നും സ്ഥിരമായി വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്ന അടക്കമുള്ള നടപടികൾക്ക് വിധേയരായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ പിടിക്കപ്പെട്ടവരെ ആ കമ്മീഷൻ ആദ്യമായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ എന്ന് കരുതി എന്തെങ്കിലും കൺസെഷൻ നൽകുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല എന്തായാലും അത് കമ്മീഷൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചു ഇനി പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പോകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടാത്തതുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചൊന്നും വെക്കേണ്ട നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ഐ ഡി പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള നീലയോ കറുപ്പോ നിറത്തിലുള്ള മഷിയുള്ള വാൾ പോയിൻ്റ് പെൻ ഇങ്ക് പെൻ അല്ല ജെൽ പെൻ അല്ല എന്നോർക്കുക ഈ മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ മാത്രം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനൊരു പെൻഡ്രൈവ് തന്നു ആ പെൻഡ്രൈവ്
ഇവ മാത്രം നമ്മളുടെ കൈവശം കരുതിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷ ഹാളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുക നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭാവിയെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കുന്ന ഒരു നടപടിക്ക് നമ്മളെ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പുറത്തു വരുന്ന പല സാധ്യതാ ലിസ്റ്റുകളും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റുകളും പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വരുന്ന അപാകതയാൽ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ധാരാളം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോഴും അത് തുടരുകയാണ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപാകത രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കറുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപാകത ബാർ കോഡ് ടാമ്പർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ആ അപാകതകൾ ഇവ പരിഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇവ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ ഇതിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഒ എം ആർ ഷീറ്റാണ് ഈ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ പാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബി പാർട്ടും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം കറുപ്പിക്കുന്ന ബി പാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇൻവിജിലേറ്ററുടെ സിഗ്നേച്ചർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗം നെയിം ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഫോർ വിച്ച് എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്റ്റഡ് എന്നത് പൂരിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ പൂരിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതിൽ മിക്ക ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും ഇൻവാലിഡേഷന് കാരണമാകുന്ന ഒരു സംഗതി രജിസ്റ്റർ നമ്പരാണ് എന്ന് കാണാം രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നാം രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇവിടെ ഒരു വേറിട്ട ബോക്സ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇത് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം തിരുവനന്തപുരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജില്ലകളാണെങ്കിൽ ആ ജില്ലകളുടെ സൂചന നൽകുന്ന ഒരു അക്ഷരമുണ്ടാകും ആ അക്ഷരമാണ് നമ്മളിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് പക്ഷേ അതിന് താഴേക്ക് കറുപ്പിക്കുവാൻ കോളങ്ങളില്ല ആ അക്ഷരം അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി പിന്നീട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പൂരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം രജിസ്റ്റർ നമ്പറിന് ആറ് അക്കങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അക്കങ്ങളാണുള്ളത് ആറക്കങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്റ്റർ നമ്പറാണ് പി എസ് സിയുടേത് നിങ്ങൾ ആ ആറക്കങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടതാണ് പലരും ഒരക്കം എഴുതിയതിന് ശേഷം അത് കറുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ അക്കം എഴുതി കറുപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് തെറ്റ് പറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റിൽ മേശയുടെ പുറത്ത് നിങ്ങളിരിക്കുന്ന സീറ്റിലുള്ള മേശയുടെ പുറത്ത് നോക്കി എഴുതരുത് ഒരു പക്ഷേ അവർ എഴുതിയതിൽ ഒരു ഡിജിറ്റ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തിരിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് നമ്മളിതിൽ ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പറിനെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരിക രേഖയായി കണക്കാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റാണ് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റിൽ നോക്കി കറക്റ്റായി രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതുക രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പൂർണ്ണമായി എഴുതിയ ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഒത്തു നോക്കുക താൻ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതിയത് കറക്റ്റാണോ എന്ന് അതിനുശേഷം ഓരോ ഡിജിറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഒന്നല്ല പൂജ്യം എന്ന ഫിഗറാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നെന്ന് എഴുതേണ്ട സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യം കയറി കറുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഓരോ അക്കങ്ങളും നോക്കി ഈ അക്കം എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അത് നോക്കി മാത്രം കറുപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ മതി ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രമുഖമായ ഒരു ഇൻവാലിഡേഷൻ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചെഴുതുകയോ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ശരിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ കറുപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ മാറിപ്പോവുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരക്കടലാസ് അസാധുവാകും ആ പരീക്ഷ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒന്നാം റാങ്കിന് അർഹനാകുന്നത് വരെ പരീക്ഷയിൽ ആ ഒരു നിലവാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ പരീക്ഷയിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിക്കുകയില്ല പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണം പിന്നെ നെയിം ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സാം അറിയാവില്ല ഏത് പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള എക്സാമിനേഷനാണെന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അല്ല ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷനാണെന്ന് 
ഇൻവിജിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ സൂപ്പർവിഷൻ നിൽക്കുന്ന ടീച്ചറെയാണ് ഇൻവിജിലേറ്റർ എന്ന് പറയുക ആ ഇൻവിജിലേറ്റർ നമ്മൾ ഒപ്പിടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അവർ വന്ന് ഒപ്പിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ അവർ അശ്രദ്ധയാൽ അത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് അവിടെ അത് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇൻവിജിലേറ്ററെ കൊണ്ട് അവിടെ ഒപ്പിടിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബി പാർട്ടാണ് ബി പാർട്ടിൽ നമുക്കറിയാം ആൽഫ കോഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അതാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അനുവദിച്ച ആൽഫ കോഡിലുള്ള ഒ എം ആർ ഷീറ്റാണോ നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യ പേപ്പർ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന ഒ എം ആർ ഷീറ്റിലെ ആൽഫ കോഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ടീച്ചർ നമുക്ക് തന്നത് എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷമേ ആൻസർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാവൂ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ കറുപ്പിക്കുക ഉത്തരങ്ങൾ കറുപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കറുപ്പിക്കുന്ന ആ പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സ് ബബിള് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാഗികമായി മാത്രം ബബിള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എം ആർ വാല്യുവേഷൻ അതിൽ വരികയില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഫുൾ ബൗൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് മുറിക്കുമ്പോഴുള്ളതാണ് മുറിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഇപ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റാറില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു കത്രിക ചിഹ്നം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെയും ഒരു കത്രിക ചിഹ്നം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത് ആ കത്രിക ഇവിടെയുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള ആ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ആരോമാർക്ക് ഇത് വെച്ചൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിക്കുമ്പോൾ അത് ബൈഡോ മറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട മുറിക്കുമ്പോൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ബാർകോഡ് ടാമ്പർ ആകാതിരിക്കാൻ നോക്കണം കാരണം ഇത് വേർപെട് ത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാർകോഡുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാർകോഡിൻ്റെ വാല്യു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എ പാർട്ടും ബി പാർട്ടും തമ്മിലുള്ളൊരു കൺസോൾട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരിയായ രേഷ്മ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാർകോഡ് ഇൻറ്റാക്റ്റായി നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് മുറിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കൈകെ വിയർത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ബാർകോഡിലേക്ക് കൈ കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം വിയർക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ കൈ ഇവിടെ മുട്ടുകയും അവിടെ ബാർകോഡിന് ടാമ്പറിങ് സംഭവിച്ചാൽ ആ മൂല്യം ഒ എം ആർ മെഷീന് കണക്കാക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളും ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നീട് പരീക്ഷ അവസാനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് മുറിക്കാം പി എസ് സി ജി അക്കാദമി മത്സര പരീക്ഷകൾക്കായി ധാരാളം വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വിവിധ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫലപ്രദമായ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടേത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സജീവമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്താവുന്നതാണ് ഏവർക്കും വിജയാശംസ ഗുഡ് ബൈ